Bien, profundamente decepcionante. En primer lugar, porque eh, Feijó fue a Madrid sin que no subésemos qué posición iba a defender. A día de hoy seguimos sin saber qué posición defiende Feijó sobre financiamiento autonómico. Por lo tanto, no podemos saber siquiera si el Gobierno galego cumplió con sus propias expectativas en la conferencia de presidentes. Si nos hubiesen dicho que iban a defender, podríamos saber si podían ser contentos o no. Pero tenemos una pista. Y a que Feijó dijo que saliera contento, porque todos los temas que le va se trataran ¿no? y, y que se pusieran en la mesa. Por lo tanto, debemos deducir que lo que nos explicó antes por la tarde era su propia propuesta de financiamiento. Entonces, eso implica para nosotros una decepción adicional, porque no defiende una posición de país. El sistema de financiamiento, lo que él se eleva tanto que echado, diciendo que era un sistema que era insatisfactorio, que era injusto, resulta que o que él vaya a defender es lo que sale satisfeito. Ah, no, si eso parece no es un fraude para Galicia como ciudadanía. Estamos ante una pretensión de mantener el statu quo actual, o el statu quo para nos es absolutamente insuficiente, es absolutamente injusto, porque en no los mejores dos casos, y tal como se explicó antes, en no los mejores dos casos solamente permite eh, perpetuar una situación eh, que en este momento sirve para paliar situaciones de... de pues de necesidad de ahora mismo de población, etc. Dices, no, es que con incremento de financiamiento de la sanidad eh, se vaya a atender las necesidades de dispersión y e de avellentamiento. Ve muy bien, pero que a ah, no, si eso no nos llega. Y eso es paliar los problemas del país y e nos queremos solucionarlos. Por eso necesitamos un sistema de financiamiento alternativo. Por eso no nos vale que se contente con eso. Hay pochos en arriba de la mesa o problema demográfico. El problema demográfico no es un problema, es un síntoma de un problema diferente. Es que les acepta una Galicia minguante, una Galicia en la que cuanto menos gente hay, menos financiamiento. Cuanto, cuanto peor van las cosas, mejor eh, para el Gobierno central que fallas cuentas a Galicia cada vez en sentido más achicado. Nos creemos que es necesario hacer un sistema de financiamiento alternativo baseado en dos cuestiones. En primer lugar, una soberanía fiscal. En segundo lugar, una cooperación entre territorios. Un pacto que nos denominamos, un sistema que denominamos confederal, entre las ocho partes iguales, entre el Estado y las comunidades autónomas, donde se pacten unas bases que garanticen unos ingresos mínimos para poder satisfacer las necesidades, en nuestro caso, como Galicia, eh, y que, por lo tanto, evitando, por medio de la cooperación entre comunidades autónomas y Estado, o propio dumping fiscal y otro tipo de defectos indeseables de un sistema de competición entre, entre ordenamientos y entre sistemas de financiamiento autonómicos, provechanos a todos dos medios para poder llevar a cabo nuestras propias políticas económicas. A política económica de Galicia tiene que ser consecuencia también de autogobierno. Si no, el sistema actual lo único que falla es prácticamente dejarnos como si fuésemos una diputación provincial, que tenga asignados unos servicios y un dinero para gestionar esos servicios sin margen política. Nos necesitamos margen política para hacer política económica propia que nos permita reverter a situación de implosión eh, social, política, económica de Galicia, que da lugar al final de todo un problema demográfico.